Bien, continuamos conversando sobre política, que es lo que ella más sabe, con la diputada del Partido de la Liberación Dominicana, la licenciada Karin Ricardo. Bueno, pero yo quiero insistir en una pregunta. ¿Qué podría pasar en el PLD en el caso hipotético de que no haya un acuerdo, arreglo, con relación al tema de las primarias? Un acuerdo, un arreglo siempre lo va a haber. O un compás de espera o una decisión tomada, una decisión postergada, pero de que nos tenemos que poner de acuerdo y, y mantener la unidad del partido, yo creo que eso no está en discusión. Pero no, parece que, líderes, no parece que haya voluntad para llegar a ese pero acuerdo. Pero han demostrado, sin nadie sugerírselo, o, o, o que se pueden y tienen la capacidad de reunirse en privado y hablar y dialogar. Y, y ver cómo están las cosas. O sea, que yo creo que si, si ellos han mostrado esa señal, pues ¿por qué nosotros, los que estamos abajo, los obreros políticos, no hacerlo? Pero la verdad es que, salvo las reuniones del comité político, que son infrecuentes, ya no son tan frecuentes como sí. antes, ¿no? Esa es la única oportunidad en que el presidente de la República y el expresidente Leonel Fernández se reúnen. Y tengo entendido, según versiones de personas que, que se de propio de, del comité político, que no se dirigen mucho a las palabras y que las sonrisas que aparecen en la fotografía son eh, sonrisas y son imágenes para la opinión pública. ¿no? E incluso un periodista muy cercano al expresidente Fernández dijo que después de la, o los días antes de la, de la carta presidencial al Congreso, Ambos se habían reunido, claro. cosa que desmintió el doctor Fernández. <risa> si lo desmintió es difícil <risa> decir lo contrario. ¿Cuál, porque... ¿Qué sentimiento prevalece en el PLD, especialmente en, en la nueva generación, de la que usted es una, una representante muy importante, y en el Congreso de la República, con relación al distanciamiento que existe entre los dos líderes? el presidente Medina y el doctor Leonel Fernández, que sin lugar a dudas son personas que gozan de mucho arraigo político, ¿no? Sí, yo entiendo que ha habido malentendidos y que, y que como todo eh, debe haber una comunicación fluida. El, el poder, los intereses muchas veces nos dividen, pero al final de cuentas lo que vale es el pueblo y al final de cuentas lo que vale es la unidad del partido. Ellos se deben a una institución. Uno como presidente del partido y otro como presidente de la república son los que tienen que dar el ejemplo de unidad. Y, y que yo, apo yo apuesto a, a la sensatez tanto del doctor Leonel Fernández Reina, el presidente de nuestro partido, como el presidente de la república, de que puedan sentarse en la mesa de diálogo. Y entiendo que sí lo han hecho, porque la comunicación que salió pues nos dio a entender un mensaje de, de que ya se estaba conversando y luego de repente también el presidente Fernández pues asumir un turno y dar un discurso, mandar un mensaje también diciendo que estaba en acuerdo con lo que se había hablado, pues ratificó pero hizo la salvedad Pero hizo la salvedad de que no aceptaría, incluso cuando aprobó la carta del presidente Medina el expresidente Fernández hizo la salvedad en, en ese breve discurso que pronunció por radio y televisión de que no iba a ceder en su oposición a las primarias abiertas. Sí, pero no pudiera ceder tampoco a las primarias cerradas, porque su argumento es que ninguna de las dos es constitucional. Entonces, ¿cuál sería la salida? La salida es que se deje como estaba, que los partidos decidan. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado llamando la atención a la población y llamando la atención a los obreros políticos de que si sigue así, entonces tenemos que esperar a última hora que los partidos digan, no tenemos suficientes mujeres, vamos a poner a, a las que nos acompañan, o no tenemos suficientes jóvenes, vamos a poner a los que a los que nos heredan, o no tenemos... O sea, eso es lo que tenemos que acabar. Entonces, que... Cuando se habla de democracia, se tiene que asumir la democracia internamente también. Licenciada, en el caso de que la solución se dirija a, hacer, a permitir que los partidos, como está ahora, ¿no? eh, tomen la decisión de abiertas o cerradas. ¿Qué organismo, ¿A qué organismo del PLD le correspondería tomar la decisión? Al comité político. Eh, pero el comité político tengo entendido que no está tan dividido como... No, está como, como el Senado. ¿A favor de quién? Bueno, entiendo que a las primarias abiertas. No, pero ¿a favor de quién? ¿De cuál de los dos líderes? Bueno, porque creo que cada uno ahí tiene su, su cabeza propia y, y como todo, 
puede que, que tengan la decisión de que sí, de que se abra la posibilidad, de que se valide ante el pueblo, porque el pueblo es que tiene que elegir luego, y eso sería como, como un previo y al mismo tiempo una decisión más consensuada. Si un militante puede decidir eh, cuál es el candidato que me que sin temor cuál es el candidato que, que apruebo, pues con más fuerza para el, para el otro, no entender que se le está haciendo un fraude electoral o que se le está quitando, cerrando un paso o una posibilidad, pues pueda someterse a apoyarlo libre la, voluntariamente. Las decisiones orgánicas, para usar un término que se, que se emplea en la constitución para ciertas leyes, las decisiones orgánicas a lo interno del PLD tienen que ser ratificadas por, por el, el Comité, Comité Central. Central. Así es. Por el Comité Central. Entonces el Comité Central es la máxima autoridad es, del, partido. del partido. El de otro es una especie Americana. de comité ejecutivo, ¿no? Así es. Pero eh, en el PLD, a pesar de eso, se da una situación en la práctica a lo interno. Es decir, el, el, el PLD es el que toma la decisión final, no el Comité Central. Y tendríamos que hacer... Eh, cuando se habla de renovación, es renovación de todo. El Comité Central no solamente puede estarse reuniendo para ratificar las decisiones del Comité Político. Porque si es inorgánico, entonces, ¿cuál es el nivel de participación que tiene un miembro del Comité Central, que es un alto dirigente del PLD, ante la sociedad? Usted es miembro del Comité Central. Exactamente, pero porque soy legislador y validada tres veces. O sea, es una función, es un cargo, es una posición. Pero si ahí la, la única función mía va a ser decidir, apoyar lo que hizo el comité político, o sea, al final de cuentas, ¿cuál es el es desempeño decir, que, usted, que tenemos? que usted es miembro del comité central del PLD. Todos los legisladores eh, son miembros. Pero por su, condición, de, por su por condición. Por ser legislador, exacto. Entonces es una condición ex oficio, Así para es. decirlo de esa manera. Así es. Eh, Igual eh, como han entrado los presidentes de la Cámara, a, a ser miembro del comité político y la mayoría por pues, nuestro momento se han quedado, en, habría que ver. Entonces, eh, no hay, seguirán creciendo ambos organismos, ¿no? El comité político y el comité central del partido. Así es. Eh, Todos eso no, entran, nadie sabe. O sea, nadie sabe. Eso no corre el riesgo el PLD de caer en la trampa de la hipertrofia, ¿no? Eso no va a hacer que, no va a dilatar las decisiones al interno del PLD Un cuando riesgo. son mucha gente. Eh. Un riesgo, y ese es el que estamos corriendo con el padrón, de 2.783.000 miembros, que figura en el padrón. Realmente del PLD. hay 2.833 miembros. O los que votan por, por, por los candidatos presidenciales ese, ese día. Entonces, el, o sea, el, el presidente Danilo Medina ha contado que aunque solamente han votado, según nuestro padrón, los PLDistas y quizás un 5 o un 10% de... De, de aliados, de amigos o de simpatizantes, pero después todos somos miembros del, todos son miembros del PLD. O sea, el 70%, 80% de los votos son entonces de miembros del PLD. Y entonces yo quisiera hacer una... Y, y eso no es correcto, usted está entendiendo de lo que claro. se trata. Y el PRD también tiene un padrón grande, el Partido Reformista otro padrón grande. El, el, y así todos los partidos, el PRM lo tenía también grande, ahora tiene 500 mil. Entonces... Es correcto, donde realmente el padrón de electores de nuestro país, el de la Junta Central Electoral, como se le llama, es de 7 millones. Y son 26 partidos políticos. Entonces, ¿cuánto tienen los otros 20, 22 partidos políticos? ¿Cuánto tienen? Do, no sé. 500, 400, 800 mil, es difícil, o sea, es difícil 600 mil. Es difícil creerlo. Tenemos que hacer una última pausa. Eh, cuando regresemos, yo quiero conversar con usted, no tanto sobre lo que pasará en el Congreso, eh, porque eso es difícil predecirlo, no dada eh, la diferencia de opinión que hay, sino yo quiero hablar sobre su futuro político. ¿Qué aspira usted? Eh, ¿Qué papel se atribuye usted en el futuro político inmediato de la República Dominicana? Vamos a una pausa, regresamos después de ella con la parte final de nuestro tema de esta noche. <música>